Ja, herzlich willkommen. Auch von meiner Seite. Hallo miteinander. Eine neue Folge, Signature at Work. Wir sind hier am Arbeiten. Der Marco macht die Finger dreckig, man sieht es. <lacht> Aber langsam nehme ich dir alle die schönen Sachschilder weg. <lacht> das hast du noch nie gebraucht, oder? Mal, mal, hey, 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 stopp, stopp, halt. Also, okay. Aber doch, so eine Piaggio-Tafel wäre schon noch schön. Ja. Könntest du mir mal eine schenken? Ja, ist gut. <lacht> Wenn man etwas findet, ja, Piaggio, gerade im Eingang, hm. kann man darüber diskutieren. Aber du hast gesehen, wir haben jetzt gerade verschiedene Motoren, ganze Töffel haben wir hier. Also, irgendwann musst du auch wieder erzählen mit Piaggio-Motoren. Ja, genau. Ich mag da irgendwann nicht mehr kommen. Aber ist schön, ich freue mich jedes Mal. Der Tag lässt hoffentlich noch lange auf sich warten. <lacht> Aber es wäre kein Problem. Also das Nein, wäre... easy. Jetzt habe ich sogar ein Motorständer gepostet. Schön. Hey, schön. <lacht> 2.0. Ja. Geil, hä? Ist geil, ihr seht, er zeigt jetzt mm. gerade mal Motorrevision. Ciao. Da bin ich eigentlich schon wieder draus. Tschüss. So, ja, wie ihr noch gesehen haben wir hier, ein, was ganz genau nennt, ist ein Zimmotor. Der kommt, sagt, äh, er will ihn revidiert haben, aber wenn möglich mit der Originalkurbelwelle. Das heisst, da müssen wir ein bisschen vorsichtiger vorgehen beim Auseinandernehmen und können sie da einfach rausschlagen. Ja, ich nehme jetzt auch einfach mit, wie ich den so zerlege. Habt gesehen? Verschallung habe ich übrigens weggenommen, Kopf, Zylinder, Kolbe weg. Wir nehmen jetzt mal das Polrad runter, für da gibt es die tollen Abzieher. Wir den Gewindschutz drauf. Wenn man da versichert, dann ist es nicht lustig. Für da können wir jetzt den hier drauf tun. Die ganze Zierschraube. So, die Top. Dann könnt ihr hier mit einem 18er und 19er äh, eben. So wär's dann, hä? Gut. <lacht> Haben wir's auch? Toll. Lecker Bobby, du. Das ist aber wirklich gerade ein bisschen fest. Da, da hat es einer gut gemeint. So, jetzt. Geht ja. So. Ja, tip top. Jetzt nehme ich gerade die Zündung ein, raus, weil äh, wenn ich den Motor revidiere, mache ich Unterbrecher und Kondensator mache ich sowieso neu. Weil ihr wisst, wenn, er, wenn der oder der faul ist, ich muss immer den ganzen Motor ausbauen. Also die Teile sind nicht so teuer, rühren sie raus, dann äh, haben wir gerade neue Teile drin. So, und jetzt das letzte Kabel noch. Da müssen wir mal ein bisschen drüllen. Und man hat das so zusammendrücken. Und dann bringt man relativ easy raus. Dann nehme ich den Keil raus. So, wunderbar. Haben wir jetzt den abziehen. Jetzt sind wir auf dieser Seite sind wir so weit fertig. Jetzt müssen wir die Schrauben lösen, damit wir das Gehäuse trennen können. Das ist auch der Vorteil, wenn ihr die Zündung komplett ausbaut, dann könnt ihr nämlich auch die Schrauben rausnehmen. Wie sonst an der Zündung an, zumindest einen Teil davon. Um die Gehäusehälfte zu trennen, gibt es ein ganz tolles Werkzeug. Das muss ich nicht auslachen, den Utter, gell? Ich muss jedes Mal studieren, wenn er jetzt drauf kommt. Ah, jetzt habe ich es, glaube ich. Ja, das war ja. Das ist gerade aufs erste Mal, ja, fast. Bitte. So. Toll. So. Und ihr seht, der geht wunderbar und so schön Ring mit dem Werkzeug. Das ist richtig toll. So. Jetzt sehen wir mal ins Innere. Das interessiert mich am Anfang immer am meisten. Wie ist der Zustand dieser Dichtfläche? Wenn ihr hier tiefe Spuren habt, Reifen, oder manchmal sieht man es hier auch an den Kurbelwellen an, wenn da so richtige Kampfspuren drauf sind, dann tun das die Lagerschale weg, das nochmal hier. Und dann könnt ihr hier zwischen dieser zwischen und dieser Dichtfläche rein. Es sollte nicht zu viel Luft haben. Das Ideal ist irgendwie 500 Stellen, also aber Maximum 10, weil sonst bringt es noch nichts. Weil dann, machen, dann könnt ihr euch die Arbeit sparen. Die nächsten Schritt tun ich dann das hier wärmen. Und dann äh, 
kann ich das hier einspannen und dann kann ich das mit dem Gummihammer hier eine Art wegnehmen. Und dann ziehe ich die Lager ab. Dann kommt hier ein neues Lager, hier ein neues Lager, ein neuer Simmering. Ja, das ist super, nicht eingelaufen. Kurbelwellen. Die Kurbelwellen können wir auch nicht röntgen und trainieren. Das Einzige, was wir machen können, ist, dass wir sie bewegen können. So. Und so spüren wir etwas. Mehr können wir auch nicht. Aber ich würde sagen, bei dieser Originalkurve die können wir drin lassen. Weil der, der Kumpfarb mit dem Originalzylinder, also die Kanik 0,8 PS, mag jetzt die Kurbelwelle noch gut verleiden. Dann setzen wir da wieder zusammen, neue Zündung. Und schon wäre die Revisionenart erledigt. Gut, dann würde ich sagen, hoffentlich hat euch das gefallen. Und dann würde ich sagen, tschüss. Hey, hoi zusammen. Schon wieder da? Mhm. Können wir hier schauen, was ich hier mache? Mhm. Also können wir da. Jetzt bin ich hier gerade äh, das pedal -Achsli. Das hat recht Spiel gehabt. Hier einstellen, das ist ein Schraubens, das ist gut. Das kann man einfach ein bisschen nachziehen. Schauen, dass genug Fett drin ist und dann, äh, dann läuft das wieder schön tiptop. So müsste das sein. Null Spiel, he? aber läuft. Ja, sieht er fein. Jetzt kann ich das Deckel wieder drauf machen. Ja, und sonst, das ist auch ein Kundentöffchen in Valco 502. Da haben wir den Motor machen. Der wird äh, auf ein Türli gehen. Den Motor haben wir komplett müssen machen, überholen. Und äh, die Rücktritt, Nabe und das Vorderrädchen. Der Siri hat noch das Tankchen gemacht, beschichtet. Und so schlimm man eigentlich so, wenn er ist. Es stimmt, die Kabelzeuge sind gut. Das ist alles mal gemacht worden vom Kunden. Äh, ja, genau, das Ständer war noch. Gewesen. Und der hat wieder gegagelt. Das ist einfach. Die sind man sollte einfach nicht auf das Öffchen hochhocken, wenn, wenn er auf dem Ständer steht. Weil das ist ja so instabil da unten, dass das, das dünne Blähli, das verbeugt es einfach mit der Zeit. Und äh, das habe ich jetzt wieder zugeschweißt, schön gebohrt, das Büchsli gemacht. Perfekt, der hebt tiptop. Neue Kette machen wir natürlich. Da kann der heute Nachmittag wieder fahren. Ja, super. So. Hey, Flugzeug, Lady. Was ist? Komm mal, schau ich so wie der Tisch am Decken. <lacht> weißt du, machst du ein, hast du noch ein kaltes Blättchen? Ja. Oh, ich, <lacht> geht ihr mal schauen. Geht gut, mit dir? oder? Ja. Wunderbar. Das ist perfekt. Also. Ist gut. Also, ja? Einfach nur von links zeigen. Ist so. etwas. Ich kann dir das so. Ist das so schön? <lacht> Du bräuchst das noch ein zweites, dass du es an beiden Ohren hast, dann fällt es noch gar nicht auf. <lacht> Stereo. Dann kommt du das Richtige irgendwo. Ja, du das Richtige. Das hört ihr nicht. Wieso, was ist denn das Mikrofon geholt? Ja. Komm mal, schnell. jetzt habe ich gerade ein gutes Beispiel, das muss ich dir jetzt unbedingt noch zeigen. Jetzt äh, sind wir gerade beim Kriegel. In der Zwischenzeit habe ich ein bisschen weiter gemacht. Also ich habe das getrennt. Und ich habe vorher gesagt, wir wissen es ja nicht, wir sehen da nicht drin. Jetzt müsst ihr euch das einmal anschauen. Also für die, die es nicht wissen, äh, so sollte das aussehen. Also, irgendetwas hat sich hier drin verabschiedet. Und jetzt, wo ich weiss, also, dass sich das irgendwo verabschiedet hat, habe ich ein ganz schlechtes Gefühl, diese Kurbelwelle noch einmal zu verbauen. Wie ich gesagt habe, wir sehen nicht drin. Aber aus dem Grund, wo ich zum Kunden anrufe und sage, du weißt was, ich gehe auf Nummer sicher, baue ich nicht mehr ein. Das wollte ich noch schnell zeigen. Gut, jetzt definitiv. Tschüss. Tschüss. Ja, ich weiß, weiß du noch. Weißt du noch? Na, schau das an. Uhr, herrlich. Uhr. Ehrlich, schau mal. Und jetzt bringe ich dir gerade das Teil, das du ja dort mal geflickt hast. Geflickt? Kennst du den noch? Ja. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen krumm alles, aber sonst eigentlich schön. <lacht> Nein, schau. Ich bin neu, oder? Das ist perfekt. Das so ein Teil, so ein uraltes Teil, völlig. Ich habe schon wieder neu bestellt. Ja. Ich gesagt, warte mal schnell. Warte mal schnell. Warte mal schnell, das bringen wir ohne. Das ist perfekt. Herrlich. Staubig. Schon wieder staubig. Und das sind wenigstens mal richtig stabile äh, Seitenschütze, oder? Das ist eben schon ja. geil. Ja. Nicht das Alu gebastelt und alles. Also die sind wirklich, die sind super. Ja, der hat da hinten den Knick, der muss aber sein. Der Knick, ja. Also es gibt einen richtig schönen Hobel. Das Grün finde ich unheimlich geil. Das ist richtig, das ist. Äh, hat Sonne? Das, hat, so, hat Sonne draußen? Also kommen wir mal schnell die Sonne raus. Nein, das ist der Hammer, oder? Ja. Nur eine traumhafte Farbe. Ja, richtig geil, das Grün. Ja. 
Grün Metallisee. Ja. Das war ja eigentlich Chrom, gewesen, aber für Chrom, so ein Tank für Chrom kostet es halt kostet richtig viel. Ja. Oder so. Sieht perfekt ja, aus. Das ist mega schön. Mit dem breiten Filet. Ja, mit dem Bass da. Das ist herrlich. Das ist richtig schön. Ich habe Freude, also Sachen habe ich Freude. Was meinst du, wer schraubt den Hobel zusammen? Ja, hi! <lacht> Schnaps, <Okay, komm>. Ja. <lacht> Und das ist ja der, das ist die Originalfarbe, gell? Und dort haben wir geschaut, ja, wer ist denn der, die Originalfarbe? Sieht man die irgendwo noch? Und dann haben wir es da hinten, hat es noch eine Schraube dran gehabt, ja. unter der Unterlage schieben. <lacht> da hinten haben wir die Originalfarbe gefunden. Und dann nachher hat das von da hat das dann können abnehmen können. Das Endbild, das wird, das wird das Träumen auch wieder. Ja. Das ist schon schön, das ist, das ist schön. Machen. Ja, das, das ist richtig, richtig geil. geil ja. Ja. Ich werde jetzt äh, go die weißen Hände schon anlegen und dann gehe ich go, <lacht> das Ding go zusammenschrauben. Alles klar. Cool. Dann würde ich mir sagen, sagen bis, wir Tschüss. Bis gleich. Macht's gut. Tschüss und zusammen. Bis bald.